아시아의 인기 관광지 오키나와는 현재는 일본의 현중 하나이지만 오랜 옛날에는 일본 본토와 거리가 많이 떨어져 있었던 독립국인 류큐 왕국으로 존재해 왔습니다. 이들의 언어는 류큐어로 일본어와는 별개의 언어로 일본인들과의 의사소통이 불가능했었죠. 오키나와에서는 현재 일본어를 사용하고 있지만 류큐어의 어휘들이 많이 섞인 방언도 존재하는데요. 1950년대 전후로는 미군 점령과 지배로 인해 고령층에 사는 영어를 구사하는 사람들도 있습니다. 하지만 세월이 흘려 지금은 되려 일본 내의 영어 교육 시설보다 낙후된 교육 환경으로 인해 청소년층들은 일본에서 영어 실력이 가장 떨어지는 편이죠. 오키나와의 역사는 일본과는 다른 국가였기 때문에 일본 사회 시대 구분을 기준으로 두지 않고 오키나와의 역사 시대로 구분되어집니다. 이들은 11세기 경까지 선사 시대를 거쳐 11세기 후반부터는 아지들이 다스리는 구스쿠 시대 그리고 14세기 말에는 남산, 중산, 북산으로 이루어진 삼산 시대로 이어졌죠. 1416년 북산왕 한안지에게 불만을 품은 북산의 사람들은 중산에 의탁하여 북산왕을 없애고 중산에 흡수됩니다. 1429년에는 중산왕 쇼아시가 남산을 멸망시키며 삼산을 통일하죠. 삼산이 통일된 1429년인 이때부터 류큐 왕국으로 칭하였으며 류큐 왕국은 1879년 일본 제국에 강제 병합되어 멸망할 때까지 450년간 존속합니다. 류큐 왕국은 삼산을 통일하고서 당분간은 혼란기에 접어들었는데요. 초대 왕이 죽은 후에는 왕족들 사이에 잦은 내분이 일어나면서 왕들 가운데 10년을 넘긴 경우가 없었습니다. 그러다 1477년에 즉위한 쇼신 왕이 접어들어 류큐 왕국은 중앙 집권 체제를 갖추면서 정치, 경제, 종교를 정비하고 주변의 성과 제도까지 지배력을 넓히게 되며 황금기를 가졌죠. 하지만 류큐의 황금기는 그리 오래 가지 못했습니다. 쇼신 왕은 1527년까지 50년간 류큐를 통치했는데 그의 말년 무렵 근처에 있던 일본에서는 일본 역사 최대의 혼란기인 전국시대가 한창이었던 거죠. 일본 전국시대는 무로마치 막부 말기부터 시작된 혼란기로 천황과 쇼군의 권위가 떨어져 각 지방의 영주였던 다이묘들과 사무라이들이 패권 다툼을 하던 시기였습니다. 우리나라에서도 게임 등을 통해 많은 분들이 일본 전국시대에 대해 알고 계시는데요. 극심한 혼란기의 힘싸움에서 가장 우위를 보였던 다이묘는 오다 노부나가 그리고 오다가 죽은 뒤 일본을 거의 통일했던 사람이 도요토미 히데요시였습니다. 그런 와중에 마지막까지 숨죽이고 있다가 도요토미 히데요시의 죽음을 기회로 전국시대를 끝내며 에도와쿠를 연 사람이 도쿠카와 이에야스였죠. 일본 전국시대의 다이묘나 유명 사무라이들은 삼국지의 많은 장수들처럼 많은 이들이 등장하는데 일본 열도의 남서쪽에 있는 섬 규슈에는 사스마의 시마즈 가문이 있었습니다. 시마즈 가문은 규슈 지방의 강자들이었으나 결국 전국시대 때는 도요토미 히데요시에게 패배를 맞이하게 되었고 이후 일본 전국시대의 마무리는 임진왜란으로 이어지게 되죠. 일본을 거의 통일한 도요토미 히데요시는 전투에 경험 많은 다이묘들을 모아 조선 침공에 나서게 됩니다. 하지만 이순신 장군의 활약으로 인해 조선 정복은 실패하게 되고 이때 시마즈 가문도 임진왜란에서 자신들의 전력에 크게 손해를 보았죠. 이후 도구카와 막부에 이르러 정치 평가르기에서 시마즈 가문은 도자마 다이묘라는 밉상 취급을 받게 됩니다. 이러한 연유로 시마즈 가문은 일본 남서쪽 바다 건너에 위치한 류큐 왕국을 넘보게 되죠. 시마즈 가문이 류큐 왕국에 대한 야욕을 가졌던 건 이때가 처음이 아니었습니다. 임진왜란에 차출될 때부터 류큐의 군량미를 내놓아라, 필요한 돈을 내놓아라 하는 등 협박을 일삼았죠. 류큐 왕국에서는 군사력이 약한 나라였기 때문에 이러한 협박에 대해 모두 들어주진 못했지만 일부 수용을 할 수밖에 없었습니다. 그러다 에도 막부 시절에 접어들어서 사스마의 시마즈 가문은 사신을 보내 점점 무리한 요구를 하다 결국에는 류큐를 침공하게 되죠. 1609년 3월에 시작된 류큐 침공은 한 달도 채 지나지 않아 류큐의 항복으로 끝났으며 류큐 왕국의 쇼네이 왕은 100여 명의 신하들과 에도까지 끌려가 쇼군을 아련하고 나서야 집으로 돌아올 수 있었습니다. 그중 충성을 맹세하지 않았던 자들은 끓는 물에 던져져 죽음을 당하게 되었죠. 사스마는 류큐 왕국을 완전히 멸하진 않았는데 이는 류큐가 평소 무역으로 인해 중국으로부터 들어오는 사치품들과 중개 무역에 대한 이익이 발생했기 때문입니다. 류큐는 중국과의 거래를 위해 기존에는 중국의 조공을 바치고 있었고 이제는 사스마에도 복속되었으며 
사스마보다 상위계급인 에돔 왁부에게도 복속되는 존재가 되었죠. 사스마는 류큐의 수도 슈리 인근의 항구도시인 나하에 류큐 재범 봉행이라는 관리를 두고 막대한 조공을 걷기 시작합니다. 류큐 왕국으로서는 기존 중국에 보내던 조공의 몇 배는 더 많은 조공액이 필요하다 보니 각 지방에다가 사람 머릿수만큼 내야 하는 무거운 인두세를 매겼죠. 이로 인해 인두세가 부담되는 곳에서는 주민들을 죽여야 하며 세금을 줄이기도 했습니다. 일본의 전국시대, 임진왜란 시기와 맞물려 류큐 왕국의 임진은 풍전 등화처럼 불안해졌는데요. 그런 와중에도 시간이 지나면서 17세기, 18세기 동안에는 조금씩 나라의 안정을 꾀하였습니다. 중국에서는 고구마와 설탕의 제조법을 배우고 일본에서는 목화를 들이면서 국가경제가 성장하며 국력이 회복되는가 싶었죠. 그러다 류큐가 무역 의존을 해오던 명나라가 멸망하게 되고 류큐는 다음으로 청나라와 무역을 이어가게 됩니다. 19세기 중반에는 프랑스, 네덜란드, 이탈리아와도 수호 조약을 맺게 되죠. 하지만 유럽의 열강들이 류큐에게 손길을 뻗칠 정도라면 이미 유럽이 청나라와 일본에게 영향을 끼치는 더욱 많은 사건들이 있었습니다. 서구 열강이 손을 뻗친 동아시아 정세는 최강 청나라조차 종이 호랑이로 전락하였고 일본 에도 막부에서도 서양의 침략을 걱정하며 긴장하고 있었죠. 이에 일본 내부에서는 현재의 막부 체제로는 서양의 힘을 이기지 못한다는 분위기가 형성되었고 급진 교합파들이 막부 정권을 뒤집게 됩니다. 일본은 내전에 휩싸이게 되고 신무기와 서양 병제를 먼저 도입한 급진 교합파들이 막부를 밀어내며 1868년 메이지 찬황이 즉위하면서 메이지 유신이 선포되었죠. 일본에서 메이지 유신이 이루어지면서 중앙 집권제를 확립하기 시작한 일본 신정부는 1872년 류큐를 번으로 강등시켜버립니다. 기존에는 류큐 왕국이라고 인정해주던 것을 유구 번왕으로 강등시키면서 류큐가 일본의 속령이라고 선언하게 되죠. 이를 제1차 류큐 처분이라고 합니다. 이때 당시의 류큐 왕은 쇼타이였는데 일본의 류큐 처분 선언에 불만을 품고 청나라에는 계속해서 류큐 왕국으로서 조공을 바치고 하사품을 받았는데요. 일본 정부가 류큐 왕국을 번으로 강등시키고 2년 뒤인 1874년 대만섬에서 류큐인들이 피살되는 사건이 벌어지게 됩니다. 이 당시의 대만섬은 청나라가 통치하고 있었는데 청나라가 류큐인들에 대해 어느 정도 인정하고 있는지 살펴보기 위해 류큐인 피살 사건에 대하여 일본군을 출병시켜 보는데요. 청나라는 자국의 일본군이 들어온 것에 대해서는 불쾌해하긴 했으나 굳이 류큐 문제에 관여를 하고 싶어 하진 않았습니다. 일본은 이로써 청나라가 류큐에게 관심이 없다는 것을 확실시하게 되었죠. 5년이 지난 1879년 일본 정부는 군경을 파견해 류큐 번을 없애고 오키나와 현을 설치하게 됩니다. 그리고 류큐 왕국의 쇼타이 왕을 도쿄에 압송했죠. 이를 제2차 류큐 처분이라고 합니다. 쇼타이는 왕에서 강등되어 후작이 되었고 1429년부터 이어져온 류큐 왕국은 완전히 멸망하게 되었죠. 당시 미국의 18대 대통령을 지냈던 율리시스 그랜트 전직 대통령은 세계여행을 하고 있었습니다. 그는 류큐가 일본으로 넘어갔다는 소식을 듣고서는 앞으로 일본의 해양력이 강해질 것이라고 이 상황에 대해 심각하게 받아들였죠. 그랜트는 청나라로 가서는 심각성을 제기했지만 청나라에서는 자그마한 섬 하나 따위라는 식으로 시큰둥한 관심을 보였습니다. 또한 류큐 왕국의 마지막 왕이었던 쇼타이 왕이 일본 본토로 가보니 낙후된 오키나와보다 발달된 문명에 반하게 되면서 일본 생활에 너무 만족해하며 류큐로 돌아오지 않았던 점도 일본과 류큐의 병합을 막을 수 없었던 원인 중 하나였죠. 류큐 왕국의 멸망 이후 1879년부터 1945년까지는 일본 제국 영토의 일부였으나 오키나와 사람들은 일본 본토와는 차별 대우를 받았으며 이에 수많은 사람들이 일본 본토로 이주하거나 해외로 이주했습니다. 1941년 일본은 제2차 세계대전에서 나치 독일의 초반 강세의 분위기를 타서는 일본도 아시아에서 지배권을 확립하고자 진주만 공격을 통해 미국 부대를 초토화시켰는데요. 하지만 전쟁 초반부의 기습 공격이 성공했을 뿐 국가 전체 전력의 차이는 너무나 큰 나머지 시간이 지날수록 압도적인 미국이 힘을 보였습니다. 제2차 세계대전의 막바지에 접어들 무렵 미국은 오키나와를 공격하였고 이 전투로 인해 양측 병사들이 다수 사망했음은 물론이고 전쟁에 참여하지 않았던 오키나와 주민들도 4분의 1이 죽게 됩니다. 전쟁이 끝난 후 오키나와는 미국 통치령으로 1972년까지 미국이 통치하였는데 오키나와 내 사람들의 여론은 반일 혹은 
반미로 갈등을 빚다가 1972년 다시 일본으로 귀속되죠. 세월이 지나 현재 영토 문제에 있어서는 미군기지 퇴출 운동이라든가 일본으로부터 류큐 독립운동 목소리가 나오고 있습니다. 여기다 최근 들어서는 중국이 나서는데 오래전에는 류큐 왕국이 청나라의 조공을 바치던 국가였다고 주장하면서 오키나와는 자신들의 땅이라고 주장하고 있죠. 정치적인 목소리는 여러 목소리가 나오고 있지만 일반인들 사이에서는 대체적으로 리조트와 휴양지로서 오키나와 여행을 즐기고 있습니다. 오늘은 지난 영상에 이어 류큐 왕국에 대한 정리를 해보았는데요. 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.